హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో డిజిటల్ విద్య తరపు నుండి ఈ పర్టికులర్ హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ సిఎస్ఎస్ అనేది ఒక కొత్త కోర్స్ అది ఈరోజు లాంచ్ చేస్తున్నాము సో హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ సిఎస్ఎస్ ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ అనేది అంటే ఎంటర్ కాకముందు అంటే ఈ కోర్సులో ఎంటర్ అయ్యే ముందు ఆ బేసిక్ టెర్మినాలజీ దాన్ని ఇంటర్నెట్ గ్రామర్ అని కూడా పిలవచ్చు ఈవెన్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ బేసిక్స్ అని కూడా పిలవచ్చు ఈవెన్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ డబ్ల్యూఏడి అని కూడా పిలవచ్చు అరౌండ్ ఒక థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి అంటే థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ ఒక వర్డ్స్ కొన్ని మనం రెగ్యులర్గా వాడుతుంటాము ఎస్పెషల్లీ ఇంటర్నెట్లో ప్రాబ్లమ్ మీరు ఫ్యూచర్లో యువై డిజైనింగ్కి వెళ్ళాలి అనుకున్నా లేదంటే మీరు వర్డ్ ప్రెస్ లేదంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సో లేదంటే మార్కెటింగ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిజిటల్ మీడియా డొమైన్స్లో వర్క్ చేసే పీపుల్కి ఈ టెర్మినాలజీస్ తెలియడం వల్ల డెఫినెట్గా మీరు ఒక మంచి బ్లాగర్ అవ్వచ్చు లేదంటే మంచి ఇవై డిజైనర్ అవ్వచ్చు సో ఆ టెర్మినాలజీ గురించి ఈ పర్టికులర్ లెసన్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇలిస్టేటర్ ప్రోడక్ట్లో తయారు చేశాను ఈ ఎంటైర్ నోట్స్ అనేది నేను ఇలిస్టేట్లో తయారు చేశాను కాబట్టి సో ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ చూడండి బేసిక్గా ఈ వెబ్ డెవలప్మెంట్ బేసిక్స్ అని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం దీంట్లో ఫస్ట్ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే నెంబర్ వన్ ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ ఫండమెంటల్స్ అనేటివి చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు ప్రాబ్లం మీరు ఒక ఎంసీఏ కానీ లేదంటే బీటెక్లో మీకు సిఎస్సి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇలాంటి వాళ్ళకి నాకు తెలిసి ఇవి కొంచెం బోరింగ్ అవ్వచ్చు మీరు డైరెక్ట్గా లెసన్ నెంబర్ టూకి వెళ్ళిపోవచ్చు బట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఫ్రమ్ మెకానికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదంటే ఫార్మా లేదంటే బయోటెక్నాలజీ అంటే లేదంటే మార్కెటింగ్ లేదంటే హెచ్ఆర్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ డొమైన్ పీపుల్కి మాత్రం ఈ టెర్మినాలజీ డెఫినెట్గా హెల్ప్ అవుతుంది సో వాళ్ళ గురించి నేను ఈ టా ఈ పర్టికులర్ లెసన్ ప్లస్ మీ ఇంట్లో యాజ్ ఏ ఒక పేరెంట్గా మీరు ఈ వీడియో చూస్తుంటే మీ చిల్డ్రన్స్ లేదంటే సునీత పబ్లిక్ స్కూల్ లేదంటే ఆక్రిజ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో చిల్డ్రన్స్ కూడా ఇప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ అనేది మ్యాండేటరీగా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు ఎస్పెషల్లీ మనకు సెంట్రల్ సిలబస్లో వా పిల్లలకు కూడా ఈ డెఫినెట్గా ఈ పర్టికులర్ స్లైడ్ అనేది బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ వర్డ్ ఇంటర్నెట్ దీని గురించి అక్కడ మీకు ఒక సింపుల్ టూ లైన్స్ డెఫినేషన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేశాను ఇంటర్నెట్ ఈజ్ ఏ ఇంటర్నేషనల్ నెట్వర్క్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ వెబ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు షేర్ డాక్యుమెంట్స్ కాల్డ్ వెబ్ పేజెస్ ఇది బేసిక్ డెఫినేషన్ ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంటి అనేది సో దీన్ని మనం తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే ఇంటర్నెట్ అనేది ఒక ఇంటర్నేషనల్ నెట్వర్క్ దాన్నే మనం వెబ్ అని కూడా తెలవచ్చు ఈ వెబ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే డాక్యుమెంట్స్ని మనం షేర్ చేసుకోవచ్చు అంటే బేసిక్గా డాక్యుమెంట్ అంటే మీ సిస్టంలో మీ యొక్క రిజ్యూమ్ ఉంటే నేను ఆ రిజ్యూమ్ని యాక్సెస్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మీరు పెన్ రోజుల కాపీ చేసుకుని నాకు ఇవ్వడం లేదంటే మీకు ఆ రిజ్యూమ్ నాకు మెయిల్ పెట్టడం ద్వారా చేయొచ్చు అదే మీరు ఒక వెబ్సైట్లో దాన్ని ఒక ఫోల్డర్లో క్రియేట్ చేసినప్పుడు అది గూగుల్ డ్రైవ్ అవ్వచ్చు లేదంటే క్లౌడ్ బేస్డ్ సర్వర్స్ అవ్వచ్చు ఆ లింక్ వేరే థర్డ్ పర్సన్కి మీరు ఇస్తే అతను క్లిక్ చేయగానే అది ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ అయిపోతుంటుంది ఓకే సో హెచ్టిఎంఎల్లో మీకు ఆ డౌన్లోడింగ్ క్లిక్ చేస్తే ఎలా డౌన్లోడ్ అవ్వాలి వేరే పేజ్కి ఎలా జంప్ అవ్వాలి ఇవన్నీ మనం హెచ్టిఎంఎల్ ఎలాగా చూస్తాం ఓకే సో అది బేసిక్గా ఇంటర్నెట్ అనేది డాక్యుమెంట్స్ షేరింగ్ కోసం యూజ్ చేసే ఒక సింపుల్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అని మనం చెప్పొచ్చు సో మరి ఇక్కడ మీరు లాస్ట్ వర్డ్ కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు షేర్ ఎ డాక్యుమెంట్స్ కాల్డ్ వెబ్ పేజెస్ అంటే వెబ్ పేజెస్ అంటే ఏంటో తెలియాలి దానికి ముందు ఇంటర్నెట్ గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఇంటర్నెట్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము డాక్యుమెంట్స్ని షేర్ చేస్తున్నాం ఆ డాక్యుమెంట్స్ని మనం పిలిచేటప్పుడు డాక్యుమెంట్ అని పిలిస్తే జనాలు ప్రాబబ్లీ ఎంఎస్ ఓ డాక్యుమెంట్ అనుకుంటారు కానీ ఒక వెబ్లో డాక్యుమెంట్ అంటే దాన్ని వెబ్ పేజ్ అనవచ్చు లేదంటే వెబ్లో కూడా మనకు కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి ప్రాబబ్లీ పీడిఎఫ్స్ అవి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో పీడిఎఫ్స్ కూడా మనం షేర్ చేసుకుంటుంటాం సో ఇక్కడ వెబ్సైట్ అంటే బేసిక్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ సారీ కలెక్షన్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ని మనం వెబ్సైట్ అంటారు ఓకే మరి వెబ్ పేజ్ అంటే ఏంటంటే ఏ వెబ్ పేజ్ ఈజ్ ఏ డాక్యుమెంట్ దట్ కంటైన్స్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ విచ్ కెన్ రన్ ఆన్ బ్రౌజర్ అంటే వెబ్ పేజ్ అనేది బేసిక్గా ఒక డాక్యుమెంట్ ఆ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్లో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ప్రాబబ్లీ కొంత టెక్స్ట్ ఉండొచ్చు కొంత వీడియో ఇన్ఫర్మే
కానీ వేరే ఎడిటర్లో చూసినప్పుడు ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఉంటుంది సో దానికి మనకి హెచ్డిఎంఎల్ బేసిక్గా ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ బేస్డ్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అని కూడా పిలవచ్చు సో ఈ పర్టికులర్ స్లైడ్లో మనం ముఖ్యంగా ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంటి వెబ్సైట్ అంటే ఏంటి వెబ్ పేజ్ అంటే ఏంటి ఆ కలెక్షన్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ని మనం వెబ్సైట్ అనొచ్చు సో వెబ్ పేజ్ ఈజ్ ఎ డాక్యుమెంట్ దట్ కంటైన్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ విచ్ కెన్ రన్ ఆన్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈజ్ వెబ్ పేజ్ గురించి డెఫినేషన్ ఇది వెబ్సైట్ ఇది సో మీరు నెక్స్ట్ స్లైడ్ అంటే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తే ఇక్కడ నెక్స్ట్కి వెళ్తే ఇక్ సెకండ్లో ఎక్స్క్యూజ్ టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ అనే దాని గురించి కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ లేదంటే మీకు ఆన్లైన్లో నేను వెబ్ డిజైన్ నేర్చుకోవాలి అంటారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు వెబ్ డిజైనింగ్ అని ఆ వర్డ్ యూజ్ చేసే ముందు వెబ్సైట్స్ కూడా మనకి త్రీ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్గా ఉంటాయి సో స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ అని డైనమిక్ వెబ్ వెబ్సైట్స్ అని సర్వర్ సైడ్ పేజెస్ అని అంటుంటారు సో ఈ స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ డైనమిక్ వెబ్ పేజెస్ సర్వర్ వెబ్ పేజెస్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనం ఎలాంటి వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయాలనో నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మనం తెలుసుకుంటాము దానికంటే ముందు ఒక వెబ్ పేజ్ని మనం రన్ చేయాలి అంటే మనకి ఏ పీస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మ్యాండేటరీగా కావాలి వాటిల్నే బ్రౌజర్స్ అంటారు సో మనకి మార్కెట్లో చాలామందికి బ్రౌజర్స్ వినే ఉంటారు ప్రాబ్లీ మీరు గూగుల్ క్రోమ్ అనేది ఒక బ్రౌజర్ అలాగే మోజిల్లా ఫైర్ఫాక్స్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఓప్రా సఫారీ నియో ప్లానెట్ వరల్డ్ వరల్డ్ ఇండియస్లో మీకు నెట్స్ కేపీ ఇవన్నీ ఉండేటివి బట్ ప్రజెంట్లో టాప్ మోస్ట్ బ్రౌజర్స్ ఏంటి అంటే క్రోము ఫైర్ఫాక్స్ సో మిగతా అవన్నీ సి ఓప్రా సఫారీ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ దాంట్లో అంటే యూజర్స్ యూజర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఎస్పెషల్లీ ఇండియాలో బెస్ట్ బ్రౌజర్ అని చెప్పొచ్చు బట్ మీకు హెచ్డిఎంఎల్ ఫైవ్ లైక్ అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి ఇప్పుడు మార్కెట్లో లైక్ బూట్ స్టాప్ అని యాంగ్ల జేఎస్ అని మీకు నోట్ జేఎస్ అని అలాగే డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్కి కంపేటబుల్గా మనకి అన్ని సిఎస్ఎస్ యానిమేషన్స్ అవ్వచ్చు అలాగే హెచ్డిఎంఎల్ ఫైవ్లో ఉన్న అన్ని ప్రాబ్లమ్ అది లోకల్ స్టోరేజ్ సెషన్ స్టోరేజ్ వెబ్ వర్కర్స్ ఇలాంటి కొత్త న్యూ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఈ క్రోమ్లో మోజిల్లలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్టింగ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మనకి టెస్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్రోమ్ అనేది బెస్ట్ బట్ మనకి బ్రౌజర్ కంపేటబిలిటీస్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి సైట్ కంప్లీట్గా మనం అన్ని బ్రౌజర్స్లో చెక్ చెక్ చేయడం అనేది చాలా బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ సో ఈ పర్టికులర్ స్లైడ్ అంటే ఈ పర్టికులర్ పేజ్లో మనం ఓన్లీ టూ పా టూ పర్టికులర్ పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ బేసిక్గా త్రీ కేటగిరీస్ ఉంటాయి అవి స్టాటిక్ డైనమిక్ సర్వర్ పేజెస్ అలాగే బ్రౌజర్స్లో కూడా మీకు కేటగిరీస్ ఉంటాయి బెస్ట్ బ్రౌజర్ మనం మ్యాక్సిమము క్రోము మోజల్లా ఎక్కువ ఈ హెచ్డిఎంఎల్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఆ రెండు బ్రౌజర్స్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి వాటి మీద ఎక్కువ మనం వర్క్ చేస్తుంటాం సో ఇది ఫిఫ్త్ పాయింట్ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఇంకొక టూ పాయింట్స్ చూద్దాం మనం ఈ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి సింపుల్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి ఒక త్రీ లైన్స్ ఇక్కడ నేను టైప్ చేసి పెట్టాను అంటే యాడ్ చేశాను ఫస్ట్ లైన్ చూడండి స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ కంటైన్స్ ఫిక్స్డ్ డిజైన్ ఆఫ్ కంటెంట్ అన్నాడు అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కొన్ని కాలేజ్ వెబ్సైట్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే మీకు కొన్ని పర్సనల్ వెబ్ పేజెస్ కొంతమంది ఉంటాయి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్కు హీరోస్కి హీరోయిన్స్కి అలాగే కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ వెబ్సైట్స్ కొన్ని ఉంటాయి అలాగే కొన్ని షాప్స్ ఉంటాయి కొన్ని షాప్స్ కొన్ని యోగా రిలేటెడ్ యోగా స్టూడియోస్ అలాగే ఫోటో స్టూడియోస్ అలాగే ఫిట్నెస్ వీళ్ళన్నిటికీ బేసిక్గా స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ మోర్ తిన్న సో ఇక్కడ ఏంటంటే బేసిక్గా కన్ డిజైన్ అనేది ఫిక్స్ ఉంటుంది కంటెంట్ కూడా మ్యాక్సిమం ఫిక్స్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మీరు ఆ పేజ్ని రన్ చేస్తారో కంటెంట్ ఫిక్స్ ఉంటుంది డైనమికల్గా కంటెంట్ చేంజ్ కాదు టు క్రియేట్ దీస్ వెబ్ పేజెస్ వీ యూస్ హెచ్డిఎంఎల్ అని రాశాడు అంటే ఈ త్రీ పాయింట్స్ మీరు స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ కంటెంట్స్ ఫిక్స్డ్ ఫిక్స్డ్ డిజైన్ ఆఫ్ కంటెంట్ సెకండ్ పాయింట్ ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యూ రన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ పేజెస్ ఇట్ షోస్ యూ ఫిక్స్డ్ కంటెంట్ థర్డ్ వచ్చి టు క్రియేట్ దీస్ వెబ్ పేజెస్ వీ యూస్ హెచ్డిఎంఎల్ హెచ్డిఎంఎల్ అంటే మీకు హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ సో ఈ సెకండ్ సెవెంత్ పాయింట్ మీరు చూసినట్లయితే డైనమిక్ వెబ్ పేజెస్ అంటే ఏంటి అనే దానికి ఇక్కడ మీకు మరో త్రీ పాయింట్స్
యాంగ్లర్ చేస్ ఇలా యాంగ్లర్ చేస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెబ్ అనేది చాలా ఎవాల్వ్ అయింది ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ లేదంటే త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎవరన్నా వెబ్ డిజైనర్స్ ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నారు అంటే దానికి కారణం ఏంటంటే ప్రజెంట్ వెబ్లో ఏవైతే టెక్నాలజీస్ కొత్తగా వచ్చాయో ప్రాబబ్లీ అది ఇవై ఫ్రేమ్వర్క్స్ చాలా ఉన్నాయి లైక్ బూట్ స్ట్రాప్ అని నైన్ సిక్స్టీ గ్రిడ్ అని గోల్డెన్ సిమాంటిక్స్ అని అలాగే మీకు జే క్వర్రీ ప్లస్ అలాంటి కొత్త టెక్నాలజీస్ ఎస్పెషలీ యాంగ్లర్ జేఎస్ నోడ్ జేఎస్ జేసాంగ్ ఇలాంటివి కానీ వాళ్ళు అప్డేట్ అయితే డెఫినెట్గా వాళ్ళ కెరియర్ చాలా టాప్ మోస్ట్ ప్లేస్ అంటే రీచ్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు సో డైనమిక్ వెబ్ పేజెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిహెచ్టిఎంఎల్ అనే థర్డ్ పాయింట్ ఇక్కడ మనం అది అక్కడ రిమూవ్ చేయాలి ఎందుకంటే డిహెచ్టిఎంఎల్ ఈజ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ ప్లస్ సిఎస్ఎస్ ఫైన్ సో ఈ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఒకసారి నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఒకసారి వెళ్తున్నాను ఈ థర్డ్ కేటగిరీలో సర్వర్ పేజెస్ అని ఉంది సో దీస్ పేజెస్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆన్ సర్వర్ అండ్ అవుట్పుట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ది బ్రౌజర్స్ అంటే ఇప్పటి వరకు అంటే ఈ సెవెన్ పాయింట్స్ వరకు మనం మాట్లాడింది స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ అంటే మీరు హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ మీ లోకల్ కంప్యూటర్లో రన్ అవుతాయి మీ దానికి సపరేట్ సర్వర్ అనేది అవసరం లేదు బట్ ఈ సర్వర్ సైడ్ పేజెస్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా మీకు వేరే సర్వర్ అనేది మీ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేయాలి లేదంటే కంప్లీట్గా మీ పేజ్ని రిమోట్ సర్వర్లో మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఈ ఈ డేటా మొత్తాన్ని రిమోట్ ప్లేస్లో డెప్లాయ్ చేయాలన్నమాట సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలి అంటే ప్రాబబ్లీ ఇనే ఉంటారు మీరు అపాచి అని ఒక సర్వర్ ఉంటుంది ఐఏఎస్ అని ఒకటి ఉంటుంది అలాగే టామ్ క్యాట్ అనే సర్వర్ ఉంటుంది సాంబా అనే ఒక సర్వర్ ఉంది సర్వర్ ఉంది అలాగే పీడబ్ల్యూడి ఎన్నో సర్వర్స్ మార్కెట్లో ప్రజెంట్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ డెవలపర్స్ ఉంటారు చూసారా డాట్ నెట్ డెవలపర్స్ అని జావా డెవలపర్స్ అని పిహెచ్పి డెవలపర్స్ అని అలాగే ఎడోబల్ ఓన్ సర్వర్ లైక్ కోల్డ్ ఫ్యూజన్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ సిఎఫ్ఎంఎల్ అని అలాగే ఉంటుంది సో ఈ పిహెచ్పి అనేది బేసిక్గా మనకి అపాచీ సర్వర్ కావాలి అలాగే జా జేఎస్పీకి వచ్చే టైంకి మీరు టామ్ క్యాట్ యూజ్ చేస్తారు అలాగే ఏఎస్పి పాయింట్ ఏఎస్పిలో మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు ప్రాబబ్లీ ఐఏఎస్ అనేది ఉంటుంది సో మీ యొక్క టెక్నాలజీని బేస్ చేసుకొని మీ సర్వర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంటుంది సో ఈ పర్టికులర్ వెబ్ పేజెస్ మీరు రన్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్గా మీకు సర్వర్లోనే రన్ అవుతాయి మీ లోకల్ కంప్యూటర్ అంటే మీ యొక్క ల్యాప్టాప్లో కానీ డెస్క్టాప్లో కానీ పిహెచ్పి జేఎస్పి ఏఎస్పి పైథాన్ కానీ లేదంటే మీకు మోడల్ బేస్ సిఎంఎస్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ మాత్రం రన్ కావు వీటికి డెఫినెట్గా వేరే సర్వర్ మీ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేయాలి వాటిని బేసిక్గా మనకి జామ్ పని కొన్ని ఏమంటారు మీరు అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఐఏఎస్ అవి అవి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి కానీ మన కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ కాబట్టి సో హెచ్టిఎంఎల్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు పిహెచ్పి కూడా మనకు నేను అప్లోడ్ చేస్తాను ప్రాబబ్లీ అప్పుడు మనం దీని గురించి ఇంకొంచెం డీప్గా తెలుసుకోవచ్చు ఓకే ఈ పర్టికులర్ లెసన్లో సో ఈ ఈ నాలెడ్జ్ అనేది మీకు మోర్ దెన్ ఎన్ఎఫ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఇక్కడ మీకు టైప్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ అనే దాని గురించి త్రీ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అని మార్కప్ లాంగ్వేజెస్ అని స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ అని సో ఎక్కడైనా సరే మీరు ఫ్యూచర్లో ప్రోగ్రామింగ్ అనే వర్డ్ మీరు ఉన్నారు అంటే ఫస్ట్ టైం మీ మైండ్లో సో ప్రోగ్రామింగ్లో త్రీ కేటగిరీస్ ఉంటాయి వాటిల్లో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ మార్కప్ లాంగ్వేజెస్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఈ మూడు ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ అనమాట ఓకే సో చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే హెచ్టిఎంఎల్ చాలా టఫ్ ఉంటుంది సిఎస్ఎస్ కూడా చాలా టఫ్ నేను గ్రాఫిక్ డిజైనర్ని లేదంటే నేను వేరే వీడియో ఎడిటింగ్ ఫ్లా ప్లాట్ఫామ్ ఆ డొమైన్ నుండి డిజైనింగ్ డొమైన్కి రావడానికి కొంతమంది టెన్షన్ పడుతుంటారు ఎందుకు అంటే హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది వాళ్ళు ఇప్పటికీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనుకుంటుంటారు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్కి మార్కప్ లాంగ్వేజెస్కి చాలా తేడా ఉంది మార్కప్ లాంగ్వేజెస్ అనేది మీకు థర్డ్ క్లాస్ టు సెకండ్ క్లాస్ పిల్లలు కూడా నేర్చుకోవచ్చు కానీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి కొంచెం ఎఫర్ట్ కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేయాలి సో మనం నేర్చుకుండేది ఇప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ కాబట్టి డెఫినెట్గా మనకు పెద్ద అకాడమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా సింపుల్గా హ్యాపీగా విత్ ఫన్ లెర్నింగ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు సో హెచ్టిఎంఎల్ లాంగ్వేజ్ మనకు రాలేదు అంటే ఫ్యూచర్లో మనం ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోలేదు సో అంత సింప్లెస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ది వరల్డ్ గ్లోబ్లో మీకు అంత సింపుల్ లాంగ్వేజ్ అనేది వేరేది ఏది లేదన్నమాట సో ఇక్కడ మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో సారీ లాంగ్వేజెస్లో ప్రోగ్రామింగ్ మార్కప్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అనే మాత్రమే ఉంటాయి
మీకు క్లాసెస్ అనేటివి ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఓకే సో దాని గురించి నేను ఇప్పుడు అంత ఎక్కువ డిస్కస్ చేయదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే అది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాసెస్ అనేది కానీ హెచ్టిఎంఎల్లో ఏంటంటే బేసిక్గా మీకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ క్లాసెస్ కానీ ఎలాంటి ఇన్స్టాంట్స్ ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు అన్నమాట సింపుల్ ఓకే బేసికల్గా ఇక్కడ ఉండేటివి మొత్తం కీబోర్డ్స్ ఫైన్ సో ఇక్కడ మీకు సెకండ్ కేటగిరీకి వస్తే మార్కప్ లాంగ్వేజెస్ అలోస్ as to mark certain keywords called tags in the middle of the text probably a uh, word koncham freshers kaithe koncham complex anipiyochu but it's very simple is second point chuste markup languages is a set of markup tags example html xml jml cml ivanni examples of markup languages ante meer probably html maatrame inuntaru but xml anu untundi jml anu untundi microsoft related uh, language adi సో ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ ఏంటంటే ఏవైతే ట్యాగ్స్ ఆల్రెడీ డబ్ల్యూ త్రీ సి పీపుల్ డెవలప్ చేశారో ఆ ట్యాగ్స్ని మాత్రమే మనం వాడాలి తప్ప మన ఓన్ ట్యాగ్స్ని మనం హెచ్టిఎంఎల్లో క్రియేట్ చేయలేం కానీ ఎక్స్ఎంఎల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కంప్లీట్గా ట్యాగ్స్ అనేటివి మన ఓన్గా డెవలప్ చేసి డేటాని మనం ఓన్గా స్టోర్ చేసి ఆ డేటాని మనం మళ్ళీ రిట్రైవ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే యూజింగ్ సమ్ జేసన్ నుండి కానీ ఇట్లా డిఫరెంట్ వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి సో ఇక్కడ మనకి మార్కప్ లాంగ్వేజెస్లో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమన్నా ఒక త్రీ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ చెప్పండి అని మీకు ఫ్యూచర్లో ఏదన్నా ఒక ఇంటర్వ్యూలు అయితే హెచ్టిఎంఎల్ ఎక్స్ఎంఎల్ జామెల్ సిఐఎంఎల్ ఇలా చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకే అలాగే సిఎఫ్ఎంఎల్ కోల్డ్ ఫ్యూచర్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అని ఉంది బట్ ఇట్స్ సర్వర్ సైడ్ టైప్ అనమాట సో నెక్స్ట్ కేటగిరీకి వస్తే మీకు స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఈ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మీకు కంప్లీట్గా ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ లాంగ్వేజెస్ అంటారు అంటే ఇక్కడ మీరు ఆబ్జెక్ట్స్ని మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు బట్ క్లాస్ని మాత్రం క్రియేట్ చేయలే చేయలేరు అనమాట క్లాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్ అని చెప్పొచ్చు సో ఫ్యూచర్లో డెఫినెట్గా నేను ఈ జావా స్క్రిప్ట్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు దీని గురించి మనం ఇంకా డీప్గా మనం ఆబ్జెక్ట్స్కి క్లాసెస్కి ఎలా క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి మళ్ళీ ఇన్స్టాంట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి దాని ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి మెథడ్స్ అంటే ఏంటి అవి మనం జావా స్క్రిప్ట్లో డెఫినెట్గా మనం తెలుసుకోవచ్చు బట్ ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో ఈ ట్వెల్వ్ పాయింట్స్తో పాటు ఇక నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ పాయింట్ హెచ్డిఎంఎల్ అంటే ఇంతకు ముందు ఉన్నదంతా బేసిక్ గ్రామర్ అంటే ఇంటర్నెట్ గ్రామర్ ఇంటర్నెట్ టెర్మినాలజీ లేదంటే వెబ్ డెవలప్మెంట్ బేసిక్స్లో తెలుసుకునేటప్పుడు ఆ పన్నెండు పాయింట్లు అనేవి మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి సో ఇది యాక్చువల్గా మనం ఈ పర్టికులర్ లెసన్ అనేది బేసిక్గా హెచ్డిఎంఎల్ గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెచ్డిఎంఎల్ అంటే ఏంటి అంటే హెచ్డిఎంఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఈ సెకండ్ పాయింట్ చూడండి ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై టిమ్ బెర్నర్స్ లీ ఎట్ డబ్ల్యూ త్రీ సి డబ్ల్యూ త్రీ సి స్టాండ్స్ ఫర్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ కాన్సోటియం అంటారు సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ సో ఈ త్రీ పాయింట్స్ ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్లో పెట్టాను ఎందుకంటే బ్రీతింగ్ స్పేస్ లేకుంటే కన్ఫ్యూజ్ అనిపిస్తుంటుంది సో ఈ ఫోర్త్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ ఏ గ్లోబల్ లాంగ్వేజ్ గ్లోబల్ లాంగ్వేజ్ అంటే బేసిక్గా దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ని గ్లోబల్ లాంగ్వేజ్ అంటారు కానీ ఇంగ్లీష్ తెలుగుని అనరు ఎందుకు అంటే ఇంగ్లీష్ ఏ కంట్రీలోనైనా ఎక్కడైనా మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు హెచ్టిఎంఎల్ని గ్లోబల్ లాంగ్వేజ్ అని ఎందుకు అంటారు అంటే మొబైల్లో అవ్వచ్చు మీ ట్యాబ్ అవ్వచ్చు ఓకే ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ స్మాల్ డివైజెస్ నుండి హ్యూజ్ లైక్ పెద్ద స్క్రీన్స్ వరకు అన్ని సార్ట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఆల్ డివైజెస్ ఓకే సో దానివల్ల దీన్ని గ్లోబల్ లాంగ్వేజ్ అంటారు అంటే అన్ని బ్రౌజర్స్ కూడా దీన్ని అర్థం చేసుకుంటాయి ఓకే సో కొంతమంది హెచ్టిఎంఎల్ పిలిచేటప్పుడు లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ వెబ్ అంటారు ఓకే వెబ్ లాంగ్వేజ్ అని కూడా పిలవచ్చు దీన్ని ఇట్ ఈస్ ఏ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఓకే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ దాన్నే ఇట్ ఈస్ ఏ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అని కూడా రాయొచ్చు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ అంటే కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే బేసిక్గా మనం ట్యాక్స్ రాసేటప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్స్లో కానీ స్మాల్ లెటర్స్లో కానీ ఎలాగా రాసినా కూడా మీ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో మీరు స్మాల్ లెటర్స్లో రాసినా క్యాపిటల్ లెటర్స్లో రాసినా తప్పు లేదు ఎప్పుడు తప్పు లేదు అంటే మీ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్ టైప్ మీరు డిక్లర్ చేయనంత వరకు హెచ్టిఎంఎల్ డాక్ టైప్ ఒక్కసారిగా మీరు డిక్లర్ చేశారు అంటే దెన్ వీ నీడ్ టు ఫాలో ఆ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి అంటే మీరు హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్
ఎక్స్ హెచ్టిఎంఎల్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్లో ఉన్న రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటనేది మనం తెలుసుకోబోతున్నాం తెలుసుకుంటాం అనమాట సో హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ వెబ్ పేజెస్ అనే ఎయిత్ పాయింట్ ఉంది ఈ ఎయిత్ పాయింట్కి సిక్స్త్ పాయింట్కి మిడిల్లో చూడండి ది లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఈస్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ ఓకే మరి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ మార్కెట్లో ఎందుకు వచ్చింది దానివల్ల అసలు ఆ డ్రాఫ్ట్ ఆ వర్షన్ని డబ్ల్యూ త్రీసీ ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అనే దానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి అది నేను తర్వాత చెప్తాను లాస్ట్ పాయింట్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజెస్ కెన్ రన్ ఆన్ ఎనీ బ్రౌజర్ ఏ బ్రౌజర్లైనా రన్ అవుతుంది అంటే మీకు మొబైల్లో కూడా బ్రౌజర్స్ ఉన్నాయి మొబైల్లో జనరల్గా మనకి ఎక్కువ ఓప్రో బ్రౌజర్స్ రన్ అవుతుంటాయి అదే మీకు మ్యాక్ ఓఎస్ ఉన్నప్పుడు మీకు సఫారీ ఉంటుంది విండోస్లో బై డిఫాల్ట్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ వస్తుంది కానీ మనకి వీటన్నిటికంటే బెస్ట్ బ్రౌజర్ ఎస్పెషల్లీ మీరు డెవలపర్స్ కానీ డిజైనర్స్ కానీ ఏదో క్రోమ్ ఆర్ ఫైర్ఫాక్స్ అనేటివి బెస్ట్ బ్రౌజర్స్ ఎందుకంటే దాని అది సపోర్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు ప్రీవియస్గా మనకి ఒక వీడియో మనం వెబ్ పేజెస్లో పెట్టాలి అన్నప్పుడు మనం ఎఫ్ఎల్వి కన్వర్ట్ చేసి పెట్టేవాళ్ళం అనమాట సో దానికి ఆ ఎఫ్ఎల్వి ప్లే కావాలన్నప్పుడు మనకు ఒక షాక్ వేవ్ ప్లేయర్ కావాలి ఎఫ్ఎల్వి ప్లేయర్ అంటే దాన్ని ఫ్లాష్ ప్లేయర్ అని కూడా పిలవచ్చు సో ఆ ఫ్లాష్ ప్లేయర్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు దానికి ఒక ట్వంటీ ఎంబీ ఫిఫ్టీన్ ఎంబీ ఉంటుంది కానీ చిన్న చిన్న ఆండ్రాయిడ్ అప్లై ఆండ్రాయిడ్ బేస్డ్ ఫోన్లో ట్వంటీ ఎంబీ డౌన్లోడ్ అవ్వాలన్నప్పుడు టైం ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి ఈ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్లో వీడియో ట్యాక్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేశారు ఈ వీడియో ట్యాక్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే బేసిక్గా మీకు బ్రౌజర్లోనే ఇన్బిల్డ్ ప్లేయర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అందుకే ఒకప్పుడు మీరు క్రోమ్ బ్రౌజర్ కానీ మోజిల్లా బ్రౌజర్ కానీ డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు అరౌండ్ ఒక సిక్స్ ఎంబీ ఉండే బ్రౌజర్ ఇప్పుడు మీరు బ్రౌజర్ సైజు వచ్చి అరౌండ్ థర్టీ ఎంబీకి వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే ఇంటర్నల్గా మీకు అన్ని యాడ్ఆన్స్ వచ్చున్నాయి అంటే ఈ ప్లేయర్స్ అవన్నీ మీరు బ్రౌజర్లో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉన్నాయి అలాగే మీకు లోకల్ స్టోరేజ్ సెషన్ స్టోరేజ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అసలు ఇవి ఎందుకు రిలీజ్ చేశారు అనే దాని గురించి మనం డీప్గా అనాలసిస్ చేస్తే మీకు గూగుల్ యాడ్వర్డ్స్లో మీరు ఒక క్యాంపెయిన్ రన్ చేసేటప్పుడు మీ క్యాంపెయిన్ అనేది ఓన్లీ హైదరాబాద్ లొకేషన్లో రన్ అవ్వాలి అలాగే మీ క్యాంపెయిన్ ట్వంటీ నుండి ఫార్టీ ఇయర్స్ లోపు ఉన్న యంగ్స్టర్స్ మాత్రమే అది మేల్ అవ్వచ్చు ఫిమేల్ అవ్వచ్చు వాళ్ళనే టార్గెట్ చేయాలి మరి ఇది ఎలా తెలుస్తుంది ఒక పర్సన్ హైదరాబాద్లో ఉన్నాడా ఆ పర్సన్ యొక్క ఏజ్ ఏంటి ఇవన్నీ మనం సైన్ అప్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ అడుగుతూ ఉంటాయి అవి మనం ఒక టైప్ చేస్తుంటాం నేను ఫిమేల్ నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇది నా మేల్ మేల్ జెండర్ ప్లస్ లొకేషన్ హైదరాబాద్ సిటీ అని ఇవన్నీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకి పైన జియో లొకేషన్ ఒక బటన్ వస్తుంది యూ వాంట్ దిస్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ టు అలో యువర్ లొకేషన్ అనే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఒక డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది మీరు ఎస్ అని కొట్టంగానే మీరు ఉండేది సుమ్మజీగూడన లేదంటే మెహిదీపట్నం హైదరాబాద్ ఎక్కడనేది మీరు అది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంటుంది దానివల్ల మనకి బ్రో మనకి తెలుస్తుంది ఆ అప్లికేషన్ యూజర్స్కి యూజర్స్ ఏ ఏరియా నుండి అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనే దాన్ని బట్టి వాళ్ళు మన గూగుల్ యాడ్వర్డ్స్ కానివ్వచ్చు లేదంటే వాళ్ళ టార్గెట్ రీచ్ లెవెల్స్ డిఫరెంట్గా చేంజ్ చేయొచ్చు సో ఈ పర్టికులర్ స్లైడ్లో ఈ ఫోర్టీన్ పాయింట్స్ కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే ఈ నెక్స్ట్ సెషన్లో మనకు సింపుల్ హెచ్టిఎంఎల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా రాయాలి సో ఇక్కడ నేను ఎక్కడ కూడా కాపీ పేస్ట్ చేసి ప్రోగ్రామ్స్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను కంప్లీట్గా మాన్యువల్గా టైప్ చేస్తూ ఈచ్ ట్యాగ్ ఎలా పనిచేస్తుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ సైడ్ బై సైడ్ ఒక ఒక సైడ్ నోట్ ప్యాడ్లో రాసి నెక్స్ట్ దాంట్లో బ్రౌజర్లో రన్ చేసి చూస్తాం కాబట్టి డెఫినెట్గా మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఒక్కసారి మీరు హెచ్టిఎంఎల్ ఫెమిలీ అయితే తర్వాత సిఎస్ఎస్ సిఎస్ఎస్ అయిపోయిన తర్వాత జావా స్క్రిప్ట్ ఈ మూడు కొంచెం ఫౌండేషన్ నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత మనము జై కొర్రీ బూట్ స్ట్రాప్ లేక షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు ఈ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎనీ ఒక ఒక గ్రాఫికల్ డిజైనింగ్ టూల్ అది ప్రాబబ్లీ ఒక ఫైర్ వర్క్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఫోటోషాప్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఎలిస్టేటర్ అవ్వచ్చు ఇవి నేర్చుకుంటే మీరు ఒక యువై డిజైనర్గా బయట వెళ్ళడానికి చాలా స్కోప్ ఉంది సో ఎస్పెషల్లీ యువై డిజైనింగ్కి మీరు ఫ్యూచర్లో వెళ్ళాలి అంటే మాత్రం హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ప్లస్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ జై కొర్రీ బూట్ స్ట్రాప్ దీంతో పాటు ఎనీ వన్ గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్